El ciclo de vida de la tortuga de mar comprende desde la ruptura del cascarón, pasando por el tiempo que pasa nadando hasta alcanzar la adultez, la etapa de reproducción y la puesta de huevos. La tortuga pasa por cuatro etapas principales, cría, juvenil, adulta y anciana. En la etapa adulta se encuentra en la madurez sexual y se pueden poner huevos. Por ejemplo, la tortuga boba, que habita en el Golfo de México, entra en la madurez sexual entre los 17 y 23 años, cuando sus conchas miden algo más de 90 centímetros. Su esperanza de vida en la naturaleza es de 47 a 67 años. Se dice que después de alcanzar al nado, existen varios años perdidos en la vida de una tortuga. Estos años serán los que decidirá la tortuga a su desarrollo físico y crecimiento. Son los años más difíciles de rastrear por los científicos y biólogos, pues el movimiento de la tortuga en el océano es aleatorio y puede recorrer grandes distancias. Las tortugas de mar forman parte de la familia de los Kelionoideos, Chelonioidea, y hay cuatro especies, la tortuga boba, la tortuga verde, la tortuga carey, la tortuga plana y la tortuga golfina. Las etapas en el ciclo de la vida de la tortuga de mar. 1. Nacimiento y primeros años. Una vez las crías de tortuga se han desarrollado por completo dentro del caparazón, lo rompen y lentamente excavan para salir a la superficie. Este proceso tiene lugar de manera masiva y puede tomar varios días. El rompimiento de los huevos generalmente tiene lugar en la noche, pues las crías pueden valerse de la oscuridad para evitar ser detectadas por muchos depredadores mientras intentan caminar por la playa hasta llegar al océano. Una vez las crías alcanzan el agua, entran en un periodo de nado durante varios días. Este frenesí de nado es posible gracias a los restos de yema de huevo que permanecen en el cuerpo de las tortugas. Esto permite a las crías alejarse de la costa y de potenciales depredadores. Las pequeñas tortugas son también transportadas por fuertes corrientes oceánicas, hasta llegar a hábitats oceánicos abiertos, donde vivirán entre desechos flotantes y algas, y tendrán una dieta omnívora. Esta etapa puede tomar varios años, incluso décadas. 2. Desarrollo y migración. El ciclo de vida de la tortuga continúa cuando, después de la etapa de nado en el océano, las tortugas jóvenes se desplazan hasta las zonas de alimentación cercanas a la costa, conocidas como zonas neríticas. Aquí terminan su proceso de crecimiento, el cual puede tardar varios años o décadas en concluir. En estas zonas se puede encontrar más variedad de alimento que en el océano abierto, pero también se encontrarán más depredadores. Por esta razón, las tortugas que entran en estas zonas deben tener un tamaño corporal considerable que les ayuda a protegerse de ser comidas. Las tortugas adultas que necesitan recuperar energía después de la temporada de anidamiento se desplazan a estas zonas hasta que pueden volver a emigrar a las áreas de apareamiento. 3. Migración de los adultos. Una vez las tortugas obtienen los recursos energéticos necesarios para reproducirse, tanto los machos como las hembras emigrarán a zonas de apareamiento y posteriormente, en el caso de las hembras, se irán a las zonas de anidamiento. La distancia entre las zonas de alimentación y las zonas de reproducción pueden alcanzar cientos o miles de kilómetros. Sin embargo, durante cada temporada de apareamiento, las hembras vuelven a anidar a la misma playa o al mismo grupo de playas donde ellas mismas nacieron. 4. Apareamiento en áreas costeras. En el ciclo de vida de estos animales, generalmente una hembra solo necesita aparearse con un macho para fertilizar todos sus huevos en una temporada. Sin embargo, es común ver casos de paternidad múltiple dependiendo de la especie de tortuga. Esto se debe a que muchos machos pueden intentar aparearse con varias hembras durante la misma temporada. Los machos tienden a ser agresivos durante la temporada de apareamiento, tanto con las hembras como con otros machos. En este video se puede ver cómo se aparean dos tortugas bobas. 5. Regreso de los machos, las áreas de alimentación. Los machos también tienden a regresar a las playas donde nacieron, aunque estos visitan áreas más amplias que las hembras. De esta forma logran aparearse con un mayor número de hembras durante la misma temporada. Una vez los machos se aparean, regresan a las áreas de alimentación. 6. Anidamiento. Durante la etapa de anidamiento de su ciclo vital, las tortugas hembras se adentran en las costas para depositar los huevos. Este evento tiene lugar algunas semanas después del apareamiento. Así, una vez las hembras logran llegar a la costa, estas comienzan a excavar un agujero amplio en la arena con sus aletas, como si fuesen balas. 
Este agujero tiene forma de cántaro y durante su proceso de excavación, las tortugas pueden llegar a lanzar arena por los aires. Por tanto, cuando el nido está completo, las hembras utilizan sus aletas traseras para excavar un hoyo más pequeño en el extremo más profundo de este, lugar que se conoce como la cámara para los huevos. Una hembra puede depositar entre 50 y 200 huevos de cáscara blanda en esta cámara. La cantidad de huevos dependerá de la especie de tortuga. Una vez estos son depositados, la tortuga vuelve a cubrir el agujero con arena y retorna al océano. Las hembras suelen quedarse cerca de las zonas de apareamiento por uno o dos meses, lo que permite que puedan ser fertilizadas varias veces. De esta manera, pueden depositar huevos entre dos y siete veces. Estos eventos tendrán lugar cada 10 o 15 días durante una misma temporada. 7. Regreso a las áreas de alimentación. Las hembras de tortuga deben emigrar a áreas de alimentación una vez depositan sus huevos. Este proceso puede tomar varios meses, dependiendo de la distancia entre la playa donde se encuentra ubicado el nido y el área de alimentación. Una vez termina la temporada de anidamiento, las hembras deben recuperar sus depósitos energéticos, con el objetivo de estar preparadas para la siguiente temporada de anidamiento. Este periodo de recuperación usualmente toma más de un año. En algunos casos, puede tomar varios años. Estas áreas de alimentación también son usadas por otros adultos y jóvenes de gran tamaño. Y si quieres seguir aprendiendo, visita este video sobre el ciclo del colibrí. Antes, regálame un like si te ha gustado y suscríbete con la campanita.